മിസിഖായിലെ സ്നേഹം നടഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഈശോയുടെ തിരുപ്പുറവിക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോമ്പിൻ്റെ ഈ ദിനങ്ങളിൽ ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ മാതാവ് നമുക്ക് വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലോക്കായുടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതയായ കൽക്കത്തായിലെ വിശുദ്ധ മദർ തെരസയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവകഥ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിചിന്തനം ആരംഭിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ മദറിൻ്റെ മഠത്തിൽ മഠത്തിൽ ചേരുവാനായിട്ട് അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു മാൾട്ടക്കാരി പെൺകുട്ടി വന്നു ചേർന്നു മദർ അവളെ സ്നേഹപൂർവ്വം മഠത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം മദർ ആ പെൺകുട്ടിയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അത്യാസന്നമായി കിടക്കുന്ന രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു വാർഡിലേക്കാണ് ആദ്യം അല്പം വിഷമവും വെറുപ്പും വിദ്വേഷമൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും അവൾ അല്പം മടിയോടുകൂടി തന്നെ ആ വാർഡിലേക്ക് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് ചെന്നു രോഗിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള നിയോഗമാണ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് രോഗം ബാധിച്ച് വ്രണവും പഴുപ്പും നിറഞ്ഞ ആ പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി കടന്നു ചെന്നു ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അവളുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോവുകയാണ് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ആ പെൺകുട്ടി തിരിച്ച് മദറിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് മദറിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മദറെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ ഉണ്ണീശോയെ എൻ്റെ കൈകളിലെടുത്തു മദറെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം ഞാൻ ഉണ്ണീശോയെ എൻ്റെ കൈകളിലെടുത്തു അടച്ചടച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയവൾക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു തിരിച്ചുറവ് കിട്ടി താൻ കൈകളിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണീശോയാണ് എന്ന് ഇതിന് സമാനമായ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വിശുദ്ധ ലോക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് തൻ്റെ അടുക്കം നൽകുന്ന ദരിദ്രയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ശമിയോൻ പറയുകയാണ് ഇതാ സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനെന്ന് ഈ മാൾട്ടക്കാരി പെൺകുട്ടിക്കും ഈ ശിമയോനും ഈ തിരിച്ചുറവ് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിന്ന് വായിച്ചു കേട്ട ഈ തിരുവചന ഭാഗത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ് പിതാവ് പുത്രന് വെളിപ്പെടുത്തിയതും പുത്രൻ ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവർക്കു മാത്രമേ പിതാവിനെ അറിയുവാനും കാണുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്തോഷം ആ കുഞ്ഞിനെ കൈകളിലെടുത്തപ്പോൾ മാറ്റക്കാരി പെൺകുട്ടിയും ദിവ്യ ശിശുവിനെ കൈകളിലെടുത്തപ്പോൾ ശിവയോൻ്റെ കണ്ണുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടത് ദൈവത്തെ കണ്ടതിലുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക ഇന്ന് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ മറ്റു പലതിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ചിലർ മയക്കുമരുന്നിലാവാം ചിലർ മദ്യാസക്തിയിലാവാം അങ്ങനെ പലതിലും അവരുടെ സന്തോഷം ഉടക്കിക്കിടക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക ദൈവത്തിൽ എപ്പോഴാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അനുഭവം അവരിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നോമ്പിൻ്റെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചിന്തയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്ത ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നതിനുള്ള സന്തോഷമാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്തോഷം പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം ദൈവത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഈ നോമ്പ് കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ദൈവത്തെ കാണുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ക്രിസ്മസിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് ഉണ്ണീശോയെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ഏവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും ആശംസകൾ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി നേർന്നുകൊള്ളു